ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടത്താവളങ്ങളിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഏതോ കോണിലത് താനെ കൂടുകൂട്ടുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലതയിൽ തെളിനിലാവായി ഭൂമിയെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നു പോയവർ നിശ്വാസങ്ങൾ പോലും സാന്ത്വനമേകിയ അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കാലം വായിക്കാത്ത ഓർമ്മകളായി നമുക്ക് മുന്നിൽ എന്നുമുണ്ട് ഓർമ്മകളിലെ ആ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സ്നേഹവും സൗമ്യതയും സമന്വയിപ്പിച്ച ഹൃദയ ഭാഷയിലൂടെ വിവേകവും സഹുഷ്ണുതയും നിറഞ്ഞ വചനങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ വെന്നിക്കുടി പാറിച്ചവർ ഏറെ ക്രിയാത്മകമായ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുകയും രാജ്യവും മതങ്ങളും സമുദായങ്ങളുമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും നിലനിൽപ്പിനുമാണെന്ന് നമ്മളെ നിരന്തരം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവർ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഉപാധികളിൽ അകപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാകാതെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലെ ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രസരിക്കുന്നത് ഭാഷയോ ദേശമോ വർഗവർണങ്ങളോ ഒന്നും ഈ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ വിഘ്നങ്ങളായിരുന്നില്ല യും കല്യാണിയമ്മയുടെയും മൂന്നാമത്തെ പുത്രിയെ അവർ സുലോചന എന്ന പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു പിന്നീട് കാലം അവരെ കെ പി എസ് സി സുലോചന എന്നും
കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച എന്ന ചെടി പോലെ പടർന്നു പിടിച്ചൊരു കാലയളവിൽ ഒരു സമരായുധം പോലെ ആ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടു നടന്ന കലയും കലാകാരന്മാരും അവരിലൂടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രയോഗവും നടപ്പിലാക്കാൻ പാർട്ടി കണ്ടെത്തിയ തട്ടകമായിരുന്നു നാടകവേദി അതാണ് കെ പി എസ് സി എന്ന നാടക സംഘത്തിന്റെ തുടക്കം സുലോചനയുടെയും തുടക്കം കെ പി എസ് സിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ കെ പി എസ് സി എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അഭിനേത്രിയായി എത്തുമ്പോൾ സുലോചനയ്ക്ക് പ്രായം കേവലം പതിനാല് മാത്രം കെ പി എസ് സിയിൽ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും അമരക്കാരനായി നിന്ന മണ്ണിന്റെ മണവും കൊടിയുടെ നിറവുമുള്ള നാടകങ്ങളിലൂടെ മലയാളക്കരയെ ഇളക്കി മറിച്ച തോപ്പിൽ ഫാസി എന്ന മഹാനായ കലാകാരന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് സുലോചന ആദ്യമെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് സുലോചനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നതും ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതും അന്ന് തൊട്ടേ എനിക്ക് ആ പാട്ടുകളോടും ആ കലാകാരിയോടും ഒരു ആരാധനയുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കായംകുളം കേരളാഷ് തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന സമിതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സഹകരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി ചിത്രശാലി എന്ന നാടകമായിരുന്നു അത് ആ നാടകത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സഹകരിക്കുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് സുലോചനയുടെ മരണം വരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് രാമരാജ്യം എന്ന നാടകം അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളാഴ്സിൽ നിന്ന് മാറി കോട്ടയം നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സ് കൊല്ലം കാദംബരി തിയേറ്റേഴ്സ് 
ഇങ്ങനെ കുറേ നാടകസന്ധികൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ചു അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ തമിലിസ്റ്റായിട്ടും ഹാർമോണിസ്റ്റായിട്ടും ചില നാടകങ്ങൾ നടനായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് സംസ്കാര എന്നൊരു സമിതി സ്വന്തമായിട്ട് രൂപീകരിച്ചു അത് പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് വെളിയിലും ബോംബെയിലും അതുപോലെ സൂറച്ചിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ആ സമിതിയുടെ നാടകങ്ങൾ കളിച്ചു അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചോടുകൂടി ആ നാടക സമിതി പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഗാനമേളകളിലേക്ക് ഗാനമേളകൾ നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഗൾഫ് നാടുകളിലുമൊക്കെ ഗാനമേള നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി ആണ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവസാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് എറണാകുളം ഫൈൻ ആർട്സ് സ്കൂളിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി സുലോചന ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു സുലോചന അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരിലെ അഭിനയ ചാരുതയുടെ ഊർജം പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു മലയാള നാടക ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലുകളായ സർവേക്കല്ല് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മൂണിസ്റ്റാക്കി മുടിയനായ പുത്രൻ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി തുടങ്ങി അതുല്യങ്ങളായ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സുലോചന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ സ്വന്തം മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു നാടക സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി അങ്ങനെ കായംകുളം സംസ്കാരക എന്ന നാടക സമിതി പിറവിയെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ സമിതി കൗരവപ്പട എന്നൊരു നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ നാടകത്തിന് നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഉത്സവപ്പറമ്പുകളല്ല ആ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാമനപുരത്തിനടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നാടകം കളിക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോഴും അവിടെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ നാടകം ഇവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇത് ഹിന്ദുക്കളെ കളിയാക്കുന്നൊരു നാടകമായിട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പം നാടകം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത നാടകം അപ്പോൾ ഇതിനോടൊക്കെ ഈ നാടകത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാടകം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നാടകം കളിക്കേണ്ട നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങളെന്ത് സമാധാനം പറയും ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് നാടകം കളിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം അത് പിന്നെ ശരിയാണോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ശരിയാണോ അത് പറ്റുകയില്ല ഈ നാടകം ഇവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാർ തീർത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേരം എൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ സുലോചന വന്ന് എന്താ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന പോലെ ഇവർ ഈ ഭാരവാഹികൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഭാരവാഹികളല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നാടകം കളിക്കാനൊക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഇത് ഹിന്ദുക്കളെ കളിയാക്കുന്നൊരു നാടകമാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ സുലോചന ചോദിച്ചു അതെന്താ കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാതെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളാണോ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളാണ് നാടകം ബുക്ക് ഭാരവാഹികൾ പറയാണ് നാടകം കളിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കളിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ കുറേ പേര് വന്ന് പറയാണ് നാടകം കളിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുലോചന അത് കേൾക്കത്തില്ല സുലോചന ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെയാണ് ജനങ്ങളാണ് സുലോചന ഇവിടെ നാടകം കളിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചേക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേരല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാടകം കളിക്കാതിരിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പറയുകയാണ് നാടകം കളിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളിക്കാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാടകം കളിച്ചേ പോകും ഞങ്ങൾക്ക് അത് നാടകം കളിച്ച് തന്നാൽ പോകാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് തൻ്റെ ഇടത്തോട് ഒരു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നാട് ഭാരവാഹികൾ ഓടി വന്നു എന്താ സുലോചന സഹം എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നതോട്
എന്തിന് ഇത്രയും പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ് സുലോനെ ക്ഷമിച്ചാണ് സുലോനെ ഞങ്ങളല്ലേ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഞങ്ങളിവിടെ നാടകം കളിപ്പിച്ചോളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ചേച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളിവിടെ നാടകം കളിക്കാൻ പോകണം ഈ നാടകത്തിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കരുതാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളപ്പം പറയാൻ നാടകം ഞങ്ങളിവിടെ നിർത്താം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാടകം ഞങ്ങൾ കണ്ടേച്ച് വന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളിവിടെ നാടകം കളിച്ചു കേരളത്തിലെ ഒരാൾക്ക് പോലും അങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു ചങ്കൂറ്റം കലാകാരികളുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം പല വേദികളിൽ ഇതേപോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള അവിടെയൊക്കെ പലരും തകർന്ന് വീണ് വീണെടുത്ത് സുലാഹിനെ ഉയർന്ന് എഴുതി ഉണർന്ന് എഴുതിയിട്ട് തന്നെ തൻ്റെ അടുത്തോടു കൂടി തന്നെ അന്ന് അവിടെ അതിജീവിച്ച് നാടകം കളിച്ചു ആദ്യകാലത്ത് നടീനടന്മാർ സ്വയം പാടി അഭിനയിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നാടകങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ സുരമധുരമായ ഒരു പിടി നാടകഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് സുലോചനയുടെ ശബ്ദസൗകുമാരത്തിലൂടെയാണ് അതെ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞുപോയി കെ എസ് ജോർജിനോടൊപ്പവും അല്ലാതെയും അനവധി ഗാനങ്ങൾ അമ്പിളിയമ്മാവ താമര കുമ്പിളിൽ എന്തുണ്ട് തലയ്ക്കുമീതേ ശൂന്യാകാശം ശർക്കരപ്പന്തലിൽ വെള്ളാരം കുന്നിലെ ചെപ്പുകിലിക്കണ ചങ്ങാതി എന്നീ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നുമെന്നും മലയാളിയുടെ ചുണ്ടിൽ തത്തി നിൽക്കും സുലോചനയുടെ ജീവിതശേഷിപ്പുകളുടെ വളരെ വ്യത്യസ്തവും അത്യപൂർവമായ ഒരു ബാക്കിപത്രമാണ് ഈ കത്തി തൻ്റെ മകൾ നാടകമെന്ന തട്ടകത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കും ശക്തിക്കുമായി പിതാവ് സുലോചനയ്ക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ കത്തി പിന്നീട് ലോകമറിയുന്ന കലാകാരിയായി നിർഭയൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും പിതാവ് സമ്മാനിച്ച ഈ കത്തി ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലെ സുലോചന കയ്യിൽ കരുതുമായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലെ ഷോക്കേഴ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവാർഡുകളും പ്രശസ്തി പത്രങ്ങളും കണ്ടാൽ ഇത് കേവലം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയതാണോ എന്ന് ആരും സംശയിച്ചു പോകും അത്രമാത്രം സമ്പന്നമാണ് സുലോചനയെ തേടി വന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ കെ പി എസ് സി അവാർഡ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് തിക്കോടിയൻ അവാർഡ് പി ജെ ആന്റണി അവാർഡ് എന്നിങ്ങനെ അംഗീകാരങ്ങളുടെ തിളക്കമേറുന്ന ഇവിടം ഇപ്പോഴും സുലോചനയുടെ ഓർമ്മകളുടെ ജീവസ്പന്ദനത്താൽ സജീവമാണ് ഒരു കലാകാരിയുടെ സ്വരമാധുരിക്ക് താളവും വേഗവും നൽകിയ ഈ ഹാർമോണിയത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും 
സുലോചനയുടെ വിരൽ സ്പർശം ഇന്നും മങ്ങാതെ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ സംഗീതോപകരണത്തിന്റെ ശ്രുതിലയങ്ങളിലൂടെയാണ് കാലമേറും തോറും മാറ്റേറുന്ന നാടകഗാനങ്ങൾക്ക് സുലോചന ശബ്ദം നൽകിയത് സാധാരണ അമ്മയ്ക്കൊരു ഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമല്ല പുള്ളിക്കാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് സംസാരിക്കത്തുള്ളു ഇത് ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഒരു വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് വിഷു കൈനീട്ടം തന്ന് ഞാൻ പരിപാടിക്ക് മൂന്നാറിന് പോവുക അപ്പം മൂന്നാറിന് പോകുമ്പോൾ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷു കൈനീട്ടം തന്നിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് വിടുന്നത് അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റ് എറണാകുളത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അവാർഡ് നൈറ്റിന് ഉള്ള ടാക്സി പോലും ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് പോയി അവിടെ ചെന്ന് മൂന്നാറിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് പാലക്കാടിന് വന്ന് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കു കൊണ്ട് അമ്മയാണ് ഫോൺ എടുത്തത് അപ്പോൾ അമ്മ ഫോൺ എടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്തു എനിക്ക് പിന്നെ അവിടെ പോയി അവാർഡ് കിട്ടി അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ വണ്ടി നല്ല വിളിച്ച് വിട്ട വണ്ടി നല്ലതായിരുന്നു നീ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം ചെറിയൊരു വിമിഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെക്കുകയും ചെയ്തു അതായിരുന്നു അമ്മയുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഫോൺ പാലക്കാടിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നത് ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ അവസാന രംഗശേഷം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ രംഗവേദിയുടെ തിരശീല താഴ്ന്ന പോലെ കെ പി എസ് സി സുലോചനയുടെ നാടക ജീവിതത്തിനും ജീവിത നാടകത്തിനും തിരശ്ശീല വീണു ഈ കുടീരത്തിൽ സുലോചന അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഉയരുന്ന ആ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ നാടകഗാനങ്ങൾ നമുക്കും ആ ഗാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോകാം വരൂ